ξερίζω σε το αγκάθι και θα δεις το φίδι που κρυβόταν στη ρίζα του. Ο διάβολος δεν εφευρίσκει καινούργιες αμαρτίες, καινούργια πάθη. Χρησιμοποιεί αυτά που το προσφέρουμε εμείς. Όταν έχεις πάθει και δεν μπορείς να τα πολεμήσεις καλά, πώς μπορείς να τα πολεμήσεις. Πώς μπορούμε να πολεμήσουμε τα πάθη μας. <Κι> Άστε, ευαίσθητε. Μα εμείς αγαπάμε τα πάθη μας. <Κι> Γιατί να τα πολεμήσουμε. <Κι> Αν δεν μας άρεσαν, δεν θα τα είχαμε. Και όταν έχεις κάτι που σου αρέσει, δεν το πολεμάς. Δεν λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Αλίμονο. Ο άθλιος. Εγώ. Γιατί ο εχθρός με δένει με πάθη που μου αρέσουν και εγώ χαίρομαι δεμένος. Λοιπόν, το θέμα είναι να δούμε πρώτα τα πάθη μας. Μπορούμε να τα δούμε. Δεν μπορούμε να τα δούμε. Είμαστε σίγουροι για την Ορθόδοξία μας. Είμαστε σίγουροι για την Ορθόδοξη θεολογία μας. Είμαστε σίγουροι για το καθαρό μας μυαλό. Ε, δεν είμαστε και στραβοί. Μπορούμε να έχουμε άποψη για συνόδους, για πατριάρχες. Ε, δεν είμαστε πια και εντελώ άσχετοι. Μπορείς να καταλάβεις που βρίσκεται το πάθος και είναι άραγε μόνο το πάθος που σε κάνει έτσι σε δένει χειροπόδαρα και δεν μπορείς να προσφέρεις παρόλη την αγάπη που έχεις αλλά γίνεσαι και επικίνδυνος για τους άλλους είναι μόνο το πάθος όχι δεν είναι μόνο το πάθος λένε οι πατέρες της εκκλησίας ξερίζωσε το αγκάθι και θα δεις το φίδι που κρυβόταν στη ρίζα του. Ο διάβολος δεν εφευρίσκει καινούργιες αμαρτίες, καινούργια πάθη. Χρησιμοποιεί αυτά που το προσφέρουμε εμείς. Έχουμε φυσικά πάθη. Την ανάγκη για σεξουαλική επαφή. Την ανάγκη για φαΐ. Την αγάπη προς τους άλλους. Μπαίνει το φίδι στη μέση και η αγάπη για το φαΐ γίνεται λεμαργία. Και η αγάπη προς τους άλλους γίνεται σταυρός που σπάει η κεφάλια. Σε σκότωσα για το καλό σου. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τα πάθη μας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Είμαστε πάντα σίγουροι ότι είμαστε σωστοί. Και όταν ακόμα κάποιος με αγάπη μας μιλήσει και μας υποδείξει ένα πάθος, δύσκολα το δεχόμαστε. Προσπαθούμε να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν έχει καταλάβει. Εκείνη η πεπονόφλουδα. Αυτή είναι η μεταμφίεση του διαβόλου. Δεν είναι χαζός να έρθει με κέρατα και με ουρά. Έρχεται πάντα αντιμένα στην αγάπη. Μα δεν αγαπάς την εκκλησία σου. Μα δεν αγαπάς την πατρίδα σου. Μα δεν αγαπάς ε, τους φίλους σου. Κύριε σου Χριστέ λέει σε με, Να μας ανοίξει τα μάτια. Να δούμε τα πάθη μα. Και από εκεί και μετά το κάθε πάθος θα αντιμετωπιστεί και διαφορετικά. Και δεν είναι ανάγκη να ορμάς να καταπολεμάς ένα πάθος. Είναι πολύ απλό. Βρες την αντίστοιχη αρετή. Και η χάρη του Χριστού που θα έρθει θα διώξει το πάθος. Γιατί στο τέλος θα γίνουμε ψυχοπαθείς. Πολεμάμε το πάθος, πολεμάμε το άλλο πάθος, πολεμάμε το άλλο πάθος και είμαστε σαλταρισμένοι. Παθαίνουμε κατάθλιψη, παθαίνουμε κατάπτωση, σερνόμαστε, πολεμάμε τα πάθη. Απόκτησε τις αρετές και θα φύγουν μόνα τους τα πάθη. Όταν δεις χώρο στα πάθη θα αναπτυχθούν τα πάθη. Δείξε την αγάπη σου προς τους άλλους με προσευχή, με ελεημοσύνη, στο χώρο που είσαι, στο χώρο που μπορείς, όχι παραπέρα. Θα τα κάνεις θάλασσα, όχι παραπέρα. Θα κάνεις ζημιά και όχι το καλό που επιθυμείς. Στο χώρο που είσαι. Απόκτησε αρετές και θα φύγουν τα πάθη. Αντί να πολεμάτε τα πάθη, κοιτάξτε πώς να γίνετε καλύτεροι χρήσιανοι. Σε τι ειστερείτε. Κύριε Σου Χριστέ λέσε με φώτισε με. Θέλω να μην θυμώ. Πώς θα τα καταφέρω. Ποιο είναι το αντίθετο του θυμού. Ποιο είναι το αντίθετο της λεμαργίας. Ποιο είναι το αντίθετο της αρκετής επιθυμίας. Μου λέγε ένας γκέι 
Έχω βγάλει την πόρτα από το σπίτι μου, από το σαλόνι, την έχω βάλει στο πάτωμα και κοιμάμαι εκεί απάνω για να καταπονήσω το σώμα μου. Κάνω μετάνοιες, κλαίω, βοήθησέ με Θεέ μου. Αφού αυτό δεν είναι κάτι που το θέλεις και εγώ το έχω, βοήθησέ με να αντέξω. Εξομολογείται σε έναν αγαθότατο ηγούμενο στο Άγιον Όρος. Έχει μπει σε μια υπέροχη σειρά, κοινωνάει, βοηθάει την εκκλησία του. Που σημαίνει ότι για να κοινωνάει κάθε Κυριακή δεν κάνει τίποτα. Την πληγή, το πόνο, το καρφί το έχει στην καρδιά του. Και εσύ είσαι έτοιμος να το αναθάψεις. Περιοριστείτε στα όρια σας. Μην ξεπερνάτε τα όρια σας. Γελιοποιείτε αυτό που προσπαθείτε να σώσετε. Λοιπόν, πολύ απλά τα πράγματα. Κύριε Ιησού Χριστέ, λεσέ με και με χαρά θα ξεκινήσουμε να αποκτήσουμε αυτά που μας λείπουν. Με χαρά, όπως ξεκινάς στο σχολείο, από το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Έτσι θα ξεκινήσεις και τις αρατές. Συναρθεί δεν μπορείς να ανιστεύεις πολύ. Μίστεψε λιγότερο, μετά περισσότερο, μετά περισσότερο. Συναρθεί δεν μπορείς να αγρυπνήσεις. Αγρυπνήσε λιγότερο. Στην αρχή δεν μπορείς να μην βρήσεις τον άλλον. Ε. Τουλάχιστον κλείσε το στόμα σου. Είναι μια αρχή. Αν δεν μπορείς, λέει ένας Άγιος, να έχεις καρδιά καθαρή, έχει τουλάχιστον στόμα καθαρό. Βλέπεις. Είναι η αρχή. Σιγά σιγά που πιόνται όλα. Δεν έρχεται μπαμ και έξω η ταπείνωση. Τώρα έγινε ο ταπεινός. Τώρα έγινε ό,τι έγινε. Να μην παραμερίζουμε, προσέξτε το αυτό, τη χαρά στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να το αποκαταλάβουμε. Όλοι οι Άγιοι που γνώρισα ήταν χαρούμενοι. Ξέρετε τι πειραχτήρι ήταν ο πατήρ Παγιασιός. Να σε κάνει να γελάς. Ξέρετε τι, τι πειραχτήρι ήταν ο Εφραίμ της Αριζόνας. Ο ίδιος δεν γέλαγε να κάνει χα χα χα. Το χαμόγελο έφτανε στα αυτιά του και σταύρωνε το στόμα του μη γελάσει φωναχτά δυνατά και ασύ κράταγε στην κοιλιά σου από τα γέλια. Όλοι οι Άγιοι ήταν χαρούμενοι. Χριστιανός που δεν έχει χαρά δεν είναι χριστιανός. Και πόμις θα έχουμε και λύπες θα έχουμε και μέσα μας ελπίδα δεν θα σβήσει ποτέ γιατί ξέρουμε που θα καταλήξουν όλα αυτά. Ξέρουμε ότι μίζον ο ενημίν ή ο εν το κόσμο. Που, που έγινε ο Χριστός ήταν άγνωστος και όταν μάλιστα άρχισε να μιλάει απορούσανε. Αυτός δεν είναι ο επιπλοποιός, ο μαραγκός, ο Διός του Ιωσή. Πού τα έμαθε αυτά. Αποφάσισε να φανερωθεί με ένα θαύμα. Να αποδείξει ότι κάνει θαύμα το ότι είναι ο Θεός. Όχι να αποδείξει. Να καταλάβουν οι άνθρωποι. Να ξεκινήσει η βασιλεία του Θεού που ήδη είχε φτάσει. Ξεκινάει με ένα θαύμα. Πού το έκανε σε εκκλησία. Όχι στο ναό. Όχι. Σε μοναστήρι, όχι. Πού? Σε ένα γάμο. Τι κάνουνε στο γάμο. Ο κλαδόν με τετέσιον και διαλογισμό. Εμένα μου λέτε, χορεύουνε, τραγουδάνε. Εκεί στους χορούς και στα τραγούδια ήταν και ο Χριστός, ήταν και η Παναγία. Τι κάνουνε σε ένα γάμο. Και ειδικά αυτών των χρόνων. Νοερά από εξευχή, κομποσχήνη. Το τι ανέκδοτο πέφτει. Το τι πειράγματα. Το τι ανέκδοτα, και όλοι ξέρουμε τι ανέκδοτα λέγονται σε τέτοιε περιπτώσει, και τι γέλια και φωνέ και χωρί. Εκεί ήταν ο Χριστό. Σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Εκεί ήταν η Παναγία. Σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Του τάχα Ορθοδόξου. Και τι θαύμα έκανε, παρακαλώ, για σκεφτείτε λιγάκι. Έκανε το κρασί νερό να πει, Πώ πω, μην ξαναπείτε κρασί, είναι αμαρτία, θα πίνετε μόνο νεράκι. Όχι, το αντίθετο έκανε. Έκανε το νερό κρασί. Να πιείτε και κρασί, να ευθυμίσετε, να γελάσετε, να χορέψετε. Αυτή είναι η πίστη μας. Έχουμε κάνει ένα χριστιανισμό σαν τα μυαλά που κουβαλάμε. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε ότι είμαστε το πρόβλημα του Θεού. Και βλέπω τους άλλους σαν προβλήματα. Από πατριάρχες και συνόδους, από επισκόπους και παπάδες, δεν αφήνουμε κανέναν όρθιο. Και από την Ορθοδοξία μας τι μένει τελικά αυτό που λέει ο Μπέρτο Έκο στο όνομα του Ρόδου ποιος στο τέλος μαραίνεται και του μένει μόνο το όνομα. Πού έτρεξε ο Ιωσήφ ο Ισυχαστής, πού έκανε η Ραποστολή. Ελάχιστες φορές βγήκε από τις σπηγές του και μάλιστα μου έλεγε ένας που τον είχε γνωρίσει μετακινιόντουσαν από σπηλιά σε σπηλιά και δεν ξέραμε πού βρίσκονται για να μην ξέρουμε πού βρίσκονται. 
ήταν εγωιστέ και τα άσανε μόνο την ψυχούλα του. Από αυτόν τον Ιωσήφ έχουν βγει το λιγότερο 40 μοναστήρια. Δεν έκανε η Αποστολή λοιπόν. Δεν βγήκαν άγιοι από αυτόν που δεν βγήκε από τη σπηλιά του. Μην μα κοροϊδεύει ο διάβολο. Όταν ήμουν φιλοθέο, ο Εφραμ ήταν ηγούμενο τη φιλοθέου και διόρθωνε ένα ερείπιο σε μια χαράδρα δίπλα στο μοναστήρι. Λέω, Γέροντα, γιατί το διορθώνετε. Ένα αγόρι μου, τώρα που μπήκε το μοναστήρι σε μια σειρά, λέω να παρετηθώ, να βάλω έναν άλλον ηγούμενο και εγώ να ησυχάσω εδώ στην πλαγιά, στο ερημητήριο και να τελειώσω τη ζωή μου στην ησυχία, όπως ξεκίνησα. Και αυτός που ονειρευότανε να πεθάνει εκεί στο ερημητήριο δίπλα στη Χαράδρα, βρέθηκε να λειτουργάει στον Καναδά και στη Χονολουλού. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε τον εαυτό μας και από εκεί και μετά λύνουμε τα χέρια του Θεού. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό που έκανε ο Εφραίμ. Δεν το έκανε επειδή ήταν Ιεραπόστολος. Ούτε να μιλήσει δεν ξέρει. Ούτε στα ελληνικά δεν μπορεί να μιλήσει. Όταν τον ακούσε νομίζω ότι μιλάει ένα κοριτσάκι 13 χρονών. Μια φωνούλα σαν γατάκι. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Τι μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε ότι είναι ο Θεός που κάνει το θαύμα μέσα από αυτά τα ανθρωπάκια σαν τον Παΐσιο και σαν τον Εφραίο. Τι μας τυφλώνει. Το ότι ξέρουμε, το ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, το ότι πρέπει να πολεμήσουμε την τύφλα μας και τα χάλια μας τα μαύρα. Να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Να μην είμαστε ξερόλες.